在古希腊，头痛被认为是严重的疾病，头痛者会请求医药之神阿斯克勒庇俄斯缓解疼痛。如果疼痛依然存在，医生将会实行那项著名的疗法，在头骨上钻一个小洞，让被感染的血液流出。这种可怕方法称为头部穿孔，在缓解头痛的同时，这种方法带来的是永久的病痛。很幸运，如今的医生不会用强力工具治疗头痛，但对于这种古老的病痛，我们要了解的仍有很多。如今，我们将头痛分为两大类：原发性头痛和继发性头痛。原发性头痛并不是某种潜在疾病或受伤的表现，它本身就是一种疾病。我们过一会儿再聊这种疼痛，因为虽然原发性头痛占了头痛病例的百分之五十，但我们对继发性头痛了解更多。继发性头痛原因在于其他健康问题，触发疼痛的因素可能是缺水、戒断咖啡因、头部或颈部受伤以及心脏疾病。医生将其分成一百五十种可诊断类型，每一种都有不同的潜在原因、症状以及对应治疗方法。我们拿最普遍的鼻窦炎作为例子。鼻窦是一个腔系统，分布在我们的前额、鼻子以及面颊上半部。当鼻窦被感染时，免疫系统会使该区域升温，从而杀灭细菌，这使得鼻腔比平时红肿许多。充血肿胀的鼻窦给颅内动脉和血管增压，脖子和头部肌肉也感受到更大压力。肌肉的痛觉感受器由此触发，向大脑传递大量神经肽，神经肽会使颅内血管充血，大脑肿胀发热。这种不适感会协同高度敏感的头部肌肉共同产生酸痛和阵阵抽痛。并非所有的头痛都来自于肿胀，紧张的肌肉、发炎且敏感的神经都会引起不同程度的不适感。但所有头痛都是对某些颅内刺激物做出的反应。虽然继发性头痛的病因现已明了，但原发性头痛的起因却仍不得而知。科学家仍在研究哪些触发因素会引起以下三种原发性头痛：反复出现、持久的偏头痛、痛感强烈、接连不断的丛集性头痛，以及最普遍的紧张性头痛。从名字可以看出。紧张性头痛可以制造出头部被一条带子紧紧勒住的痛感。这些头痛加剧了颅骨骨膜肌肉的敏感性，它随血液和氧气腾跳动，产生疼痛。据患者反映，他们都经历了压力、缺水、荷尔蒙变化，但是这些与症状并不完全相符。举例来说，缺水产生头痛时，大脑额叶通常会缩小，导致前额肿大。但这与紧张性头痛的疼痛位置并不相符。科学家推断，头痛的真正原因包括血管痉挛以及过度敏感的疼痛感受器，但没人对此有十足的把握。同时，多数头痛的研究都集中在更严重的原发性头痛上。偏头痛会反复发作，使头骨有被钳子夹的感觉，这种疼痛可以持续四小时到三天。在百分之二十的偏头痛病例中，这种疼痛产生的电能量会超过大脑的负荷，使感受神经末梢高度兴奋，从而使人产生称作光晕的幻觉，包括看到闪亮的灯光、几何图形和感受到刺痛。丛集性头痛是另一种主要的头痛，会引起一只眼睛后方灼热、刺痛，导致眼红、瞳孔收缩、眼皮发沉。这些病症严重影响生活质量，那么该如何解决它们呢？对于紧张性头痛和多数继发性头痛，非处方止痛药可以缓解症状，例如消炎药可以减少颅内肿胀。许多继发性头痛的触发因素，如失水、眼睛疲劳、压力等，可采取主动预防。偏头痛和丛集性头痛则更加复杂。我们目前还未发现对所有人都行之有效的可靠疗法，但庆幸的是，药剂师和神经学家正在努力攻克这些对大脑至关重要的难题。TED Ed。
正在努力为尽量多的人提供尽可能多语种的免费优质教育内容，向 Patreon 捐款，帮助支持我们在非盈利事业上的使命。不要忘记订阅本频道。